Hello， 大家好，每日一更的小师姐又来了。说到二零一六年的韩国爆款剧《鬼怪》是最为出众的一部，无论是话题度还是播放量都遥遥领先。这样的热度也让这部剧至今仍有很高的讨论度。剧中的很多经典镜头也是让人记忆犹新的。而如今这部剧已经开播六年，这六年间《鬼怪》中演技精湛的演员们经历了许多悲欢离合，他们现在还好吗？今天小师姐就带大家聊聊这部剧演员们的幕后故事和现状。一孔刘，作为韩国四大公共财产之一，孔刘长相帅气，身材挺拔，气质独特，还拥有《咖啡王子一号店》《男与女》《熔炉》《釜山行》《鬼怪》等代表作。自出道起，孔刘一直特别注重个人隐私，因而给大众留下神秘低调、成熟稳重的印象。他是用电影改变韩国法律的男人，也是众多女星的理想型。二零零七年，《咖啡王子一号店》播出，孔刘凭借崔汉杰这一角色获得 MBC 演技大赏优秀男演员奖项，该剧也成为了亚洲现象级的热剧，越来越多人看到了孔刘的魅力。二零一一年，电影《熔炉》上映，在全国掀起热议，还推动国家出台了《熔炉法》。这部电影被称为改变韩国的一部电影，孔刘也成为了演艺工作者对社会做出贡献的新典范。然而，他的成功并没有持续多久。二零一二年主演电视剧《Big》收视惨败，对待失败的态度是最能说明一个演员的成长。在这部作品后，他又完成了一次华丽变身。二零一三年主演电影《嫌疑犯》上映，孔刘完成了体能与演技的双重挑战，演员事业再一次走向高峰。之后，孔刘又开启了隐身模式，沉淀自己。二零一六年，他带着三部电影和一部电视剧回归。从年初电影《釜山行》票房大获全胜，到与戛纳影后全度妍合作《男与女》，再到与宋康昊合作的影片《密探》，被韩国送选为奥斯卡外语片的代表作，再到年末凭借电视剧《鬼怪》获得百想最佳男演员奖和美国 Jim f a v o r 大奖最佳男演员，孔刘为二零一六年画上完美的句号。出演电视剧《鬼怪》的时候，孔刘完全是被编剧金恩书磨回来的。这次能合作是编剧金恩书与孔刘面对面谈了三个小时才达成的。该剧与《咖啡王子一号店》一样，一开播就爆了。孔刘以浪漫又治愈的形象再度圈粉无数，荣获了最帅大叔的王冠。而面对人气再度急升，他没有乘胜追击，反而息影两年，又一次沉淀自己。直到二零一九年，携手郑有美出演八二年出生的金智英。由于该片反映艳女情节的画面描述的太过真实，上映后便遭到了韩国众多男性观众的抵制。作为主演之一的孔刘也遭到了质疑和辱骂，但对于这一切，他以一句“接对作品了”予以回应，简短又有力量。他在乎的从来就不是角色的大小、戏份多不多，而是这个剧能否引发人们对社会现象的思考。在去年上映，徐福和客串《鱿鱼游戏》。孔刘的角色也颇有挑战，再次探讨人性，探讨生与死的凝重。孔刘的形象正面，让他拥有不分男女的稳定支持，不少女艺人更是把他当作理想型。但是孔刘本人鲜少有绯闻传出去，出道二十年没有任何公开女友的出现。如今孔刘四十二岁依旧单身，他不急于结婚或者是公布恋情，一直坚定着做着自己喜欢的演艺事业。目前他更多的时间是在享受生活，也会经常在社交媒体上分享自己的日常，可能这才是孔刘真正想要的。二金高银和韩国一些为人熟知的女演员相比，金高银没有那么漂亮，但她总是能用演技刷新观众对她的认识，凭借自身的魅力俘获一众韩剧男神。十九岁时，金高银参加了电影《银娇》的试镜，最终在三百多名竞争者中胜出，成功拿下电影中女一号的角色。也许是运气好，首次出演电影的金高银就交出了亮眼的成绩。因为《银娇》的成功，金高银获得了二零一二年各类韩国电影节的所有新人女演员奖项。接下来的几年，金高银更是乘胜追击。二零一六年第一部主演的韩剧《奶酪陷阱》就成为了爆款。年末的鬼怪更是成为了更加轰动的现象级韩剧，但是金高银自从鬼怪后，已经有整整四年没有再出一部拿得出手的爆款佳作。其实金高银这些年并没有停留在原地，但勤奋不等于会成功。鬼怪后力求突破的金高银接连出演了三部电影，可是不管是边山还是柳烈的音乐专辑，作为一番女主角的金高银并没有获得半点成绩，前者还被批为烂片一部。为了挽回票房号召力差的颜面，金高银再次将目光投向了小荧幕，力争再出爆款的他，决定再次和《鬼怪》的编剧金恩书合作。搭档也从公共财产孔刘变成了韩剧扛把子李敏镐。不过声势如此浩大，耗资近三百多亿韩元的《永远的君主》收视率却扑得异常惨烈。而在最近，金高银的柔美的《细胞小将二》正在热播。这部剧中，他和朴真荣上演甜蜜爱情，两人的适配度也很高。金高银在《柔美的细胞小将》里。演活了女主角柔美，不仅诠释出柔美平凡的一面，各种情绪转换也演得很到位，很多观众都舍不得和柔美道别。
，而金刚一日前参加第一届青龙电视剧大赏，也凭柔美的细胞小将夺下视后。除了这部之外，他还拍摄了电视剧《小妇人》。《小妇人》是部女性叙事剧，据传将于八月二十七日开播。柔美完结后，没多久又能在《小妇人》看到金刚银了。三防腐剂 CP 李栋旭和刘仁娜。和鬼怪新娘 CP 比起来，剧迷们更希望防腐剂 CP 能在现实中走到一起。在鬼怪里，李栋旭演的阴间使者和刘仁娜演的炸鸡店老板娘虐恋情深，两位演员都有着逆鳞的颜值，同框简直配一脸。后来两人又一起拍了《触及真心》。二零一八年，李栋旭和裴秀智分手之后，防腐剂 CP 的粉丝就很期待李栋旭和刘仁娜相恋，而韩国媒体也真的传来了他们恋爱的消息。后来证明这消息并不靠谱。如今李栋旭年过四十依旧单身，还时不时和孔刘来一波死鬼 CP 的互动。近期李栋旭正在紧锣密鼓的拍摄《九尾狐传二》，搭档金素妍出演也很令人期待，希望可以接到好一点的本子，有更多新剧推出。刘仁娜也算是韩流当中的一股清流艺人了，因为在她出道多年的时间里，并没有太多的绯闻消息传出，到现在也依旧单身，身边有好姐妹 IU 相伴。虽然两人相差十一岁，但他们的友情已经持续了十一年。一周最多要有八九次见面，甚至说彼此是灵魂伴侣。刘仁娜近几年的电视剧作品虽然不是很多，不过也确实有很多比较精彩的。去年参演的《雪地花》虽然播出前后争议不断，但是这部剧还是取得了很不错的成绩。剧中她的出演也是相当精彩的。四丁海英，丁海英曾经在《鬼怪》里出演过女主角暗恋的前辈，打棒球的校草崔台熙，只在两集里出场，却给观众留下了深刻的印象。有趣的是，丁海英还在《请回答一九八八》里演过暗恋德善的学长浩英。这两个角色都是丁海英在入行之初演绎的。他的初恋脸帅到演配角也能发光。演完鬼怪没多久，丁海英就因为机智牢房生活、经常请吃饭的漂亮姐姐雪滴花大红大紫了。丁海英二十六岁才入行，如今三十三岁的她已经是韩国一线小生。而在前不久得到的消息，丁海英将加盟新剧《树立而死》，与七十四岁的老戏骨尹如贞以及实力派演员江河娜合作。让粉丝激动的是，韩国女神孙艺珍也收到了该剧的剧本，目前尚未确定是否要出演，但粉丝们却已经期待值满分。五陆星才，鬼怪的男三号是陆星才饰演的富三代刘德华，其实本来应该翻译成刘德华，因为编剧金恩书的偶像就是刘德华，起这个名字是有私心的。陆星才是男团 B T O B 的成员，他的综艺感很好，这几年在音乐和综艺方面表现颇佳。最近陆星才刚刚退伍，就收到主演新剧《金汤匙》的邀请，又要演个富二代。该剧也被选为2022年 n b c 最期待的作品之一，预计在今年下半年播出。六高秀珍，距离《鬼怪》开播只有六年，却已经有演员不幸离世。2020年初，在《鬼怪》里饰演女鬼的高秀珍，因为脑癌去世，年仅二十五岁。《鬼怪》是高秀珍出演的第一部作品，戏份虽然不多，但长相甜美的她很是抢镜，可以说她的职业生涯出道即巅峰。出道后，高秀珍又出演了 GTBC 很多电视剧，但是都是配角。其中最有代表性的作品是《所罗门的伪证》，而高秀珍人气最高的时候是她出演了防弹少年团歌曲《With Soul》的 MV 的女主角。她甜美清纯的形象很受人欢迎。她只有二十五岁，演艺生涯也刚刚看到起色和曙光。这位新人演员在很多人看来一定会有很好的未来，却突然去世让人心痛。年纪轻轻就撒手人寰。《鬼怪》这部剧有许多扎心的剧情，令观众看得飙泪，其中不乏生离死别。前世金身和金善兄妹的惨死，今世池恩卓为救孩子们牺牲，王离的痛悔与赎罪，《鬼怪》的孤独与寻找。即使过了好几年，这些剧情都难以令人忘怀，但这些毕竟还是剧里的故事，现实世界中的离别才更令人感到世事无常和残酷。最后，祝福《鬼怪》的演员们都能健康平安，在专注事业的同时，也别忘了好好生活。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。